Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a dibujar a Olaf, el amigo de la princesa Elsa. Entonces, para eso, lo primero que haremos es darle como la inclinación al cuerpo. Entonces, está dividido en tres partes. La primera parte la vamos a hacer una diagonal de esta manera. Luego, por acá, una un poquito hacia abajo. Y luego la otra más inclinada. Entonces, tenemos acá, digamos, eh, solo tres líneas pero que nos van a servir de guía para ir inclinando el cuerpo. Entonces, la parte de arriba, para hacer la parte de arriba vamos a hacer aquí una curvita o un arco que se abre por acá, se está abriendo mucho, como más o menos de esta manera, por acá, y luego arribita vamos a hacer otro arco, más o menos así. Entonces... Ahí ya vemos que va tomando un poco más de forma la cabecita. Abajo, entonces, vamos a hacer un círculo que tiene más o menos esta inclinación. Por acá hacemos una línea y a los lados entonces hacemos un circulito. Y ya vamos entonces dándole la forma a la parte central del cuerpo. Y la de abajo, entonces, tiene esta inclinación. Vamos a hacer el arco de abajo y luego juntamos hacia los lados de esta manera entonces ya vemos que tenemos las tres partes cada una con una inclinación diferente aquí entonces vamos a dibujar los piecitos de Olaf entonces vamos a hacer por acá un círculo para este lado y por aquí vamos a hacer el otro o la otra forma circular para el otro pie para los brazos entonces haríamos simplemente una linecita por este lado y por acá haríamos el otro entonces ya tenemos aquí la posición de los brazos que está bien abierta para continuar con los detalles de la parte interna voy a dividir digamos esta partecita en dos aquí en la parte de arriba vamos a ubicar la nariz y los ojos entonces voy a hacer para ubicar la nariz voy a primero borrar digamos esta linecita que hicimos al principio de guía que tal vez me estorba un poco y dejamos simplemente esta que acabamos de hacer entonces para la nariz vamos a hacer una linecita hacia abajo por acá se abre y hacemos un arco y juntamos ahí ya tenemos la nariz la dividiríamos en tres partes porque es una zanahoria y se le ve entonces como las curvitas y ahora vamos a hacer los ojos el de arriba o sea el del lado izquierdo es un poco más grande entonces vamos a hacer acá un círculo grandecito y al lado vamos a hacer uno un poco más pequeño de esta manera para los ojos y aquí arribita entonces sería unos rectángulos para ubicar las cejas más o menos así vamos a hacer la boca que es muy grande vamos a hacer acá una pequeña curvita y la otra curva llega más o menos hasta acá entonces para hacer la forma de la sonrisa vamos a bajar y luego desde acá la bajamos y unimos ya tendríamos entonces la formita de la boca vamos a hacer la boca bien abierta que es grande siempre está sonriente entonces por acá subimos más o menos de esta manera ya tendríamos la boquita de Olaf vamos a hacer los dientes que se le ven en la parte de arriba así muy sencillo ya tendríamos el rostro aquí arribita tiene unos chamizos también entonces vamos a hacerle la formita acá tiene uno por acá tiene uno que se abre y por acá tiene otro que también se abre en esta parte algo así muy sencillo los botones están aquí ubicados uno en esta parte y los otros dos por acá entonces uno por acá y el otro más o menos por acá y listo así entonces ya tendríamos la forma básica de Olaf sería digamos el boceto por decirlo así que hicimos con el lápiz, vamos a tomar un marcador para hacerlo y que se vea mucho más bonito. Entonces voy a empezar con la formita de la cabeza. Normalmente me gusta empezar por la nariz o por los ojos, entonces voy a empezar por ahí. La curvita de la nariz, luego bajo, uno, y hago las linecitas que dividen la nariz o que es una zanahoria. Vamos arriba a hacer los ojos, tengo el primero y al lado hago el otro como les dije, este más grande que este 
Para las pupilas entonces simplemente voy a hacer un punto negro por acá y el otro por acá. Ya tendría entonces los ojitos completos. Vamos a hacer las cejas, eh, pero primero voy a hacer la parte de la cabeza. Entonces la cabecita por este lado viene algo así y por acá igual. Baja de esta manera, vamos bajando, así, aquí una curvita y juntamos con esta, de esta manera. Y ahora hacemos la parte de arriba, entonces simplemente es una curva que viene por acá, la llevamos hasta la curva aquí de la mejilla y lo mismo esta, la llevamos hasta la mejilla. Nos quedan entonces las cejas pendientes, por acá, bajamos, entonces serían como más bien una linecita y otras dos que se juntan como en punta en la parte de abajo. Ahora vamos a hacer la boquita, hacemos la curva de donde termina cada lado y ahí sí unimos por acá y acá. Vamos a hacer la boca abierta, vamos bajando y unimos acá de esta manera los dientes siguiendo los trazos del lápiz muy fácil vamos a hacer ahora por acá eh, los mechoncitos que habíamos dicho entonces para eso voy a voy a que voy a hacerlo con tal vez con un marcador un poco más delgado voy a ver si este me sirve entonces un micro punta más bien podría ser porque estos mechones, como son tan delgados con el marcador grueso, tal vez no se ven bien. Entonces, simplemente siguiendo la formita, voy a hacer una línea doble. Por acá. Y unimos acá. Ya tendríamos dos, nos faltaría el tercero. Acá. Y luego subimos. Y bajamos. Ya tendríamos entonces los mechoncitos, o como de la forma... De, de los que tiene aquí arriba la cabeza vamos ahora a hacer el cuerpo aquí muy fácil siguiendo los trazos del lápiz de esta manera muy fácil de esta manera juntamos y ahora vamos a hacer los pies dos líneas y luego una curvita hacia abajo acá igual dos arcos que se abren y luego una curva que se unen para los botones entonces simplemente hacemos los óvalos que acabamos de hacer con el lápiz así ahora vamos a hacer la manito la verdad es que cuando hice con este marcador me parece que se ve muy delgadito entonces estos voy a intentar hacerlo con este grueso entonces hacemos una línea aquí vamos a hacer unos como unos deditos de esta manera así por aquí baja un poco y puedo hacerle también una salidita para que se vea que es así como, como de madera, que no es totalmente recto. Vamos a hacer a otra, la, ahora la otra manito. Entonces voy a hacer las dos líneas por acá, procurando no juntar, pero mantener así como lo más, digamos, juntas posible las líneas. Por acá, por acá y aquí arriba vamos a hacer también los deditos. Entonces primero un rectángulo por acá, luego un dedito, que voy a hacer otro más y otro más a este lado. Entonces subo y cierro, ya tenemos ambas manos. Voy a, voy a seguir aquí los trazos que había hecho con el marcador más delgado, que me parece que se ve muy delgado y no me gustó. Entonces con cuidadito de no juntar las líneas voy a seguir los trazos. Así. Y listo. Ya tendríamos listo a Olaf. Solo nos quedaría borrar las líneas guía que hicimos con el lápiz. Y listo. Una vez hemos terminado de borrar, ya podríamos proceder a colorear nuestro dibujo.